আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজকে ক্লাসে আমরা এসএসসি 24 ব্যাচদের কুমিল্লা বোর্ডে কেমিস্ট্রিতে যে সকল এমসিকিউ এসেছে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তাহলে চলো দেখি আসি আমরা কি কি টাইপের এমসিকিউ চলে এসেছিল প্রথমত আমরা দেখি কোশ্চেনটা কোনটি কোন গ্যাসটির বেপনের হার বেশি অর্থাৎ আমাকে আর এর মানটা কার বেশি সেটা বের করতে বলছে তাহলে আমি খুঁজব এম এর মানটা কার কম যার আণবিক ভরের মান কম তার বেপন হার বেশি তাহলে এখানে দেখি ইথিলিন দেয় আছে প্রথমত তাহলে এখানে ইথিলিন আমরা জানি সি টু এইচ ফোর এটা হচ্ছে ইথিলিন তাহলে এইটা এটার সংকেতটা কি এটার সংকেতটা হচ্ছে সি টু এইচ ফোর এটার আণবিক ভরটা কত হবে বারো দুগুণ চব্বিশ চার আটাইশ তারপরে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াটা হচ্ছে এন এস থ্রি এটা হবে সতেরো নাইট্রোজেন এন টু এটা হবে এন টু একটা নাইট্রোজেন চোদ্দ তাহলে দুইটা হবে আটাইশ ফ্লোরিন একটা ফ্লোরিন হচ্ছে উনিশ দুইটা ফ্লোরিন কত হবে আটত্রিশ তাহলে এটা এফ টু এটা হচ্ছে এন টু আর এটা হচ্ছে এন এস থ্রি তাহলে আমার এখানে কোনটা আনসার হবে বুঝতে পারতেছে অ্যামোনিয়া হবে আনসার কারণ অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর কম তাই তার ব্যাপন হার কি হবে বেশি হবে পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা কোনটি লবণের সংকেত আচ্ছা লবণের সংকেত এখানে দেখে কোনটা মনে হচ্ছে তোমার ডেফিনেটলি যদি তুমি জানো যে লবণ লবণটা আসে হচ্ছে একটা মূলক থেকে যেমন হচ্ছে যেখানে দেখবা তোমার হচ্ছে ধাতুগুলো থাকে যেমন খাদ ধাতুগুলো স্পেশালি সোডিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম এগুলো বেসিক্যালি লবণ তৈরি করতে হেল্প করে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটাই যৌগ আছে যেখানে হচ্ছে তোমার লবণটা কি আছে লবণের একটা মূলক আছে সেটাকে সোডিয়াম তাহলে এটাই হবে আমার বেসিকলি লবণ এটা একটা শর্টকাট আর কি বা টেকনিক ঠিক আছে যেখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম থাকবে এগুলো বেসিকলি লবণ তৈরি করতে হেল্প করে তাহলে এটা হচ্ছে কি একটা লবণ ঠিক আছে এটা তুমি বলতে পারো ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি লবণ ওকে এটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিডের একটা লবণ তারপরে কোনটির বন্ধন শক্তি সর্বাধিক তাহলে এখানে এন টু হবে এই যে এন এটার হচ্ছে আমরা জানি নয়শো ছেচল্লিশ সব থেকে বেশি বন্ধন শক্তির মান তাহলে এটাই হবে আমার আনসার ঠিক আছে এটাই হবে আনসার আবার এখানে অক্সিজেন আছে এটা হচ্ছে চারশো আটানব্বই তো এইগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি ইউজুয়াল হয়ে থাকে কি তোমার নাইট্রোজেনের নয়শো ছেচল্লিশ ভূতকে সিলিকনের শতকরা পরিমাণ করতে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট তুমি দেখবা তোমার কেমিস্ট্রি তথ্যে দশে ভূতকে কোন উপাদানটা কত পার্সেন্টেজে আছে এটা কিন্তু বইতে দেয়া আছে সোডিয়াম কত পার্সেন্টে আছে তারপর হচ্ছে সিলিকন কতটুকু আছে অ্যালুমিনিয়াম কত পার্সেন্টে আছে এটা কিন্তু আমাদের একটু মাথায় রাখা লাগবে তাহলে ভূতকে হচ্ছে তোমার সিলিকনের পরিমাণ কত সাতাইশ পার্সেন্ট কোনটা কত পার্সেন্ট এগুলো একটু এমসিকের জন্য ইম্পর্টেন্ট তারপর কোয়েশ্চেনটা ড্রাই সেল অর্থাৎ আট থেকে আট থেকে কোয়েশন আছে ড্রাই সেলে হচ্ছে গ্রাফাইটটা ক্যাথোড হ্যাঁ গ্রাফাইট মানে কার্বনটা যে ক্যাথোড এটা বলছে জিঙ্ক বিচারক হ্যাঁ সেই ইলেকট্রন ত্যাগ করে আর এনোড কি ঋণাত্মক তাহলে এখানে চারটাই হবে আমার তিনটাই হবে আমার আনসার ওকে পরবর্তী কোয়েশন কোনটি পিএইচ এর মান কোনটির পিএইচ এর মান বেশি তাহলে আমার সবগুলো পিএইচ এর মান গুলো একটু জানা লাগবে অগ্নাশয় রসের পিএইচ এর মান কত বলো তো ভাইয়া এইট সবিচারণ প্রক্রিয়া নিষ্কাশন করা যায় তাহলে আমরা দেখি অ্যালুমিনিয়ামটা তো তরিত বিশ্লেষণ লেড আর জিঙ্ক এই দুইটাকে কি কার্বন বিচারণ তাই না এই দুইটাকে আমরা কার্বন বিচারণ পদ্ধতিতে করতে পারি আর কপারটা হচ্ছে বেসিকলি সবিচারণ কপারটা কি সবিচারণ কপার তারপরে মার্কারি এই দুইটা হচ্ছে সবিচারণের জন্য কপার কিন্তু আবার কার্বন বিচারণে হয়ে থাকে আর এখানে যেহেতু বলছে সবিচারণের কথা স্পেসিফিকলি তাহলে এখানে কপার হবে আমার আনসার আর লেডার কিন্তু আমরা জানি কার্বন বিচারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করি কোনটির ফার্মেন্ট ফার্মেন্টেশনে ইথানল পাওয়া যায় এটা হচ্ছে ভাত ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভাত কোনটি কৃত্রিম পলিমার কৃত্রিম পলিমার এখানে একটাই আছে সেটা হচ্ছে নাইলন পাখিগুলো সব প্রাকৃতিক কাঠ রেশম প্রোটিন সবগুলোই কি প্রাকৃতিক নাইলনটা হচ্ছে কৃত্রিম পলিমার পাকস্থলিতে এসিড প্রশমিত করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যান্টাসিড আমরা পড়ছি তাহলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে আনসার কোমল পানীয়তে কোনটি থাকে কোমল পানীয়তে কার্বনিক এসিড থাকে অর্থাৎ হাইড্রোজেন কার্বনেট তাহলে এই যে কার্বনিক এসিড এইচ টু সিও থ্রি এটা হচ্ছে আমার আনসার সোডিয়াম প্রোপানোয়েটের সাথে সোডালাইমের বিক্রিয়ায় কোন হাইড্রোকার্বনটি উৎপন্ন হয় সোডালাইম মানে কি সোডালাইম মানে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও থাকবে প্লাস ক্যালসিয়াম অক্সাইডও থাকবে তাহলে আমি এখানে নিই সোডিয়াম প্রোপানোয়েট তাহলে সোডিয়াম প্রোপানোয়েট প্রোপানোয়েট মানে কি তিনটা কার্বন থাকবে তাহলে এখানে সি এস থ্রি একটা সি এইচ টু দুইটা সি তিনটা এই যে এটা হচ্ছে সোডিয়াম প্রোপানোয়েট একটা দুইটা তিনটা তিনটা কার্বন আছে এক দুই তিন তাহলে সোডিয়াম প্রোপানোয়েট হচ্ছে এই যে এটা 
তাহলে এটার সাথে আমি হচ্ছে বিক্রিয়া করব সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আর প্রভাবক থাকবে কি ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং তাপ এই যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণটাকে আমরা বলি সোডা লাইন কোন হাইড্রোকার্বনটি উৎপন্ন হবে এটা এরই বিক্রিয়াটা দেখে মনে হচ্ছে না চেনা চেনা হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা চিনি এটার নাম কি এটার নামটা হচ্ছে ভাইয়া ডি কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া যেখানে মেইন উৎপাদ গঠন করতে যায় কার্বনের সংখ্যা কি হয় কমে যায় তাহলে এখানে কি উৎপন্ন হবে দেখো এখানে উৎপন্ন হবে এই যে সি এস থ্রি সি এস টু টাকে নিবা আর এইখান থেকে একটা হাইড্রোজেন আসবে এই যে হাইড্রোজেনটা এখানে ঢুকবে তাহলে উৎপন্ন হয় সি এস থ্রি সি এস টু এর সাথে একটা হাইড্রোজেন গেলে সি এস থ্রি তাহলে সি এস থ্রি সি এস টু এই যে সি এস থ্রি সি এস টু উৎপন্ন হবে আর বাকি এই যে এন এ এন এ মিলে এন এ টু এই যে সোডিয়াম এবং সোডিয়াম মিলে আর সি ডাবল ও আর একটা ও তাহলে সি ও থ্রি তাহলে এই যে সি এস থ্রি সি এস থ্রি এটার নাম কি ইথেন তাহলে এইটা কোথায় বসবে এটা হচ্ছে সি টু আর হাইড্রোজেন কয়টা ছয়টা তাহলে সি টু এইট সিক্স এই যে সি টু এইট সিক্স এটা হচ্ছে আমার আনসার ওকে কোনটি পানিতে দ্রবণীয় লবণ পানিতে দ্রবণীয় আর কি লাগে এখানে লবণ তো ডেফিনেটলি পানির সাথে কি মিশে যায় ডিমের খোসার সাথে লেবুর রস যোগ করলে কোন গ্যাসটি উৎপন্ন হয় ডিমের খোসের সঙ্গে কি জানো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তাহলে এইখানে কার্বোনেট কার্বোনেট হচ্ছে এখানে একটা মূলক আর এখানে ক্যালসিয়াম আছে আর লেবুর রস থাকে হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিড তাহলে ধরো সাইট্রিক অ্যাসিডের সংখ্যাটাই লিখলাম ধরো এটার সঙ্গে হচ্ছে সি সিক্স এইচ এইট ও সেভেন তাহলে এইখানে বেসিক্যালি কোন গ্যাসটা উৎপন্ন হবে তোমার মনে হয় দেখো কার্বনের যেহেতু আছে বুঝবে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছেই তাহলে এখানে আনসার হবে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বনের যেহেতু আছে বুঝবে এখানে পরবর্তীতে এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তোমার একটা কার্বনেট উৎপন্ন হবে এই যে সে হচ্ছে কার্বনেট আনসার ওকে আর বাকিগুলো একটাও মিলবে না তোমার পেট্রোলিয়ামের শতকরা কত ভাগ ন্যাপটা থাকে এটা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট দেখো এগুলো একটু আমাদের মুখস্থ রাখা লাগবে পেট্রোলিয়ামে কোনটা কত পার্সেন্টেজ আছে ক্যারোসিন কত পার্সেন্ট আছে ন্যাপটা কত পার্সেন্ট আছে তো ডিজেল কত পার্সেন্ট আছে পেট্রোল কত পার্সেন্ট আছে এগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখা লাগবে এই এগুলো এমসিকের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট অলিয়ামের সঙ্গে কি এইচ টু এস টু ও সেভেন এই যে এটা আনসার এইচ টু এস টু ও সেভেন উদ্দীপকের মৌলগুলো আচ্ছা উদ্দীপক এখানে এই যে এই মৌলগুলো তাহলে এখানে বলছে যে এর আয়নীকরণ শক্তি ডি অপেক্ষা কম এটা কি এটা হচ্ছে এই যে এটা তাহলে এখানে কি কোনো যোগ দেওয়া আছে হ্যাঁ এই যে এফ এফটা হচ্ছে ফ্লোরিন হ্যাঁ এফটা হচ্ছে ফ্লোরিন নাকি না এটাও সংকেত বলে দেওয়া আছে দেখি এ এটা সংকেত ডি ডি সংকেত ই সংকেত কিউ সংকেত তার মানে বাকিগুলা মৌল বাকি কি কি আছে এখানে সালফার আছে আর ফ্লোরিন আছে তাহলে এটা হচ্ছে ফ্লোরিন আর এটা হচ্ছে সালফার আচ্ছা তাহলে ফ্লোরিন আর এটা গ্রুপ সতেরো গ্রুপ সতেরো তো ফ্লোরিন আর কিউটা তাহলে হবে ক্লোরিন তাই না এটা হবে হচ্ছে ক্লোরিন আর এটা তো সালফার তাহলে আমরা বের করে বাকিগুলো কি হবে ফ্লোরিন দুই নম্বর পর্যায়ে তাই না এটা হচ্ছে দুই নম্বর পর্যায়ে নিচে এটা কত তৃতীয় দুই নম্বর পর্যায়ে গ্রুপ একের মৌল কে বলতো মৌল হচ্ছে লিথিয়াম লিথিয়ামের উপর কে হবে হাইড্রোজেন আর তাহলে লিথিয়ামের নিচে কে সোডিয়াম এখন আমরা বের করি বের করতে সহজ হবে এর তৈরি এর আইন কনসুতি ডি অপেক্ষা কম এ আর ডি এ আর হচ্ছে ডি অর্থাৎ হাইড্রোজেন আর লিথিয়াম তাহলে আমরা এটা কিভাবে বুঝবো আইনিকোন শক্তি আমরা জানি উপর থেকে নিচে গেলে আইনিকোন শক্তি কমে বাম থেকে ডানে গেলে আইনিক শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহলে উপর থেকে নিচে গেলে কি হয় কমে যায় তাহলে উপর থেকে নিচে গেলে যেহেতু কমে যায় তার মানে লিথিয়াম একটা কম হবে আর হাইড্রোজেন একটা বেশি তাহলে হাইড্রোজেন একটা বেশি হবে লিথিয়াম একটা কম হবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন কে ছিল এ লিথিয়াম কে ছিল ডি তাহলে এখানে বলছে এর আইনিকোন শক্তি ডি অপেক্ষা কম এর আইনিকোন শক্তি ডি অপেক্ষা কম এটা কি ট্রু না বেশি এর আনিকোন শক্তি ডি অপেক্ষা বেশি তাহলে এটা আনসার হবে না এখানে ভুল দেয়া তারপরে ডি এর পারমাণবিক আকার কিউ অপেক্ষা ছোট ডি আর কিউ কোথায় ডি এখানে আর কিউ এখানে তাহলে ডি এর পারমাণবিক আকার কিউ অপেক্ষা কি ছোট আচ্ছা বুঝাই যাচ্ছে ডি এর একটা পর্যায়ে দুই নম্বর পর্যায়ে আছে তার মানে তার কক্ষপথ দুইটা কিউ তিন নম্বর পর্যায়ে আছে তিন নম্বর পর্যায়ে আছে তাহলে তার কক্ষপথ কয়টা তিনটা তাহলে তার দুইটা কক্ষপথ তাহলে সে ছোট তার তিনটা কক্ষপথ তার সে বড় তাহলে ডি ছোট কিউ বড় এখানে এটাই বলছে ডি এর পারমাণু আকার কিউ অপেক্ষা ছোট ডি ছোট কিউ বড় তাহলে এটা হচ্ছে এটা সত্যি কথা বলছে তারপরে বলছে ই এবং ডি অপেক্ষা অধিক সক্রিয় ই ডি অপেক্ষা তাহলে ই হচ্ছে ডি অপেক্ষা অধিক সক্রিয় অর্থাৎ সোডিয়ামটা লিথিয়ামের থেকে কি বেশি সক্রিয় তাহলে খাদ ধাতুর গ্রুপে তুমি মাথে রেখো যে উপর থেকে নিচে গেলে সক্রিয়তা কি হয় বৃদ্ধি পায় তাহলে যেহেতু সোডিয়াম নিচে আছে আর লিথিয়ামের উপরে তাহলে সোডিয়ামের সক্র
ইটা হতে ছিল সোডিয়াম আর ডি টা ছিল লিথিয়াম আমরা জেনে খাদ্য ধাতু অনুসারে উপর থেকে নিচে গেলে সক্রিয়তা বাড়ে তাহলে যেহেতু নিচে ছিল সোডিয়াম তাহলে সোডিয়ামের সক্রিয়তা বেশি কার থেকে লিথিয়ামের তুলনায় তাই এখানে সোডিয়াম ইজ গ্রেটার দ্যান লিথিয়াম ওকে তাহলে দুই আর তিন হবে আমার আনসার পরবর্তীতে বলছে যে দুইশো পঞ্চাশ মিলিলিটার দ্রবণে আমি যদি ফোর পয়েন্ট গ্রাম খাবার লবণ দ্রবীভূত করি তাহলে দ্রবণের মোলারিটি কত তাহলে মোলারিটি মানে কি এস এর মান চাইছে কি কি দেওয়া আছে আয়তন দেওয়া আছে ভি কত আড়াইশো মিলিলিটার তার মানে দুইশো পঞ্চাশ মিলিলিটারটাকে আমি লিটারে নিব তাহলে কত আসবে জিরো লিটার আর ফোর গ্রাম তার মানে ডাব্লিউর মান হচ্ছে ফোর আর তাহলে এস এর মান বের করতে হবে তাহলে আমার আমি এম জানা লাগবে কি খাবার লবণ খাবার লবণ মানে কি এনএসিএল এনএসিএল এনএসএল এর আনবিক ভর কত সোডিয়াম হচ্ছে তেইশ আর ক্লোইন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত আসে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে এস এস বের করতে হবে তাহলে চলো বের করি আমরা তাহলে বেসিক্যালি আমার এস টা যদি বের করতে চাই আমরা জানি ডাব্লিউ বাই এম ইকুয়াল টু এস বি ডাব্লিউ বাই এম ইকুয়াল টু কি এস বি যেখানে বিটা লিটারে তাহলে এস বের করতে হইলে ডাব্লিউ বাই এম আর বিটা নিচে চলে যাবে এই তাহলে ডাব্লিউ কত ফোর এম কত এমটা হচ্ছে আর বি কত ভাইয়া বিটা হচ্ছে আড়াইশো মানে জিরো পয়েন্ট দেখি এসটা কত আসে দেখি এসটা কত আসে তাহলে ফোর ডিভাইডেড বাই ফিফটি এইট এটার আনসার আসবে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ মোলার জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ এই যে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটা হচ্ছে আমার আনসার ওকে পরবর্তী কোয়েশনটা কি বলে আড়াইশো মিলিলিটার দ্রবণে ফোর গ্রাম খাবার লবণ যদি দ্রবীভূত থাকে তাহলে দ্রবণটিতে আরো কত গ্রাম যোগ করলে তা সেমিমোলার দ্রবণে পরিণত হবে খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশন যে তুমি চাচ্ছ সেমিমোলার দ্রবণ তৈরি করতে সেমিমোলার মানে কি সেমিমোলার মানে এস এর মান ফিক্সড যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার তাহলে তুমি একটা সেমিমোলার দ্রবণ তৈরি করতে চাচ্ছ কত এম এল দিয়ে আড়াইশো এম এল অর্থাৎ বিটা লাগবে তোমার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ লিটার এটা দিয়ে তুমি তৈরি করতে চাচ্ছ একটা কি তুমি তৈরি করতে চাচ্ছ তুমি সেমিমোলার তৈরি করতে চাচ্ছ আড়াইশো মিলিলিটার আয়তন এবং তার সাথে কিছু ভর এখন কত ভর আরো যোগ করলে মানে এইটা তো তুমি খাবার লবণ দ্রবীত ছিল এখন তুমি দেখবা যে সেমিমোলার মানে এতটুকু দ্রবণ যদি তৈরি করতে চাও তাহলে কতটুকু আসলে লাগে এটা বের করতে হবে এরপর তুমি ডিফারেন্সটা বের করে বের করতে পারবা যে আরো কত যোগ করতে হবে বুঝতে পারছো তাহলে আবারও বলি তোমার হচ্ছে একটা সেমিমোলার দ্রবণ তৈরি করা লাগবে তোমার আয়তন দেওয়া আছে আড়াইশো মিলিলিটার এখন তুমি সেমিমোলার দ্রবণ যদি তৈরি করতে চাও তুমি আগে বের করবা যে সেমিমোলার দ্রবণ তৈরি করতে হইলে কতটুকু খাবার লবণ লাগে তারপরে তুমি আগে যোগ করছিলে পর পর নাই তাহলে এক্সট্রা আর কতটুকু যোগ করতে হবে সেটা বের করতে পারবে বের করে তাহলে চলো আমরা বের করি যে আমি যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোলার দ্রবণ তৈরি করতে চাই তাহলে অ্যাকচুয়ালি বা আসলে কতটুকু লবণ লাগবে এরপরে এনে বুঝতে পারবো কতটুকু আরো এক্সট্রা যোগ করা লাগবে রাইট মানে জিনিস এরকম তুমি বাজারে তোমার হচ্ছে তুমি বাজারে হচ্ছে এক হাজার টাকা বাজার করতে নিয়ে যাচ্ছ তো এখন তুমি হচ্ছে এক হাজার টাকা বাজার করতে চাচ্ছ তোমার পকেটে আছে আটশো টাকা পকেটে ধরো আছে কোন টাকা এখন তুমি টাকাটা খরচ করে দেখলে তোমার খরচ হচ্ছে আটশো টাকা আটশো টাকা খরচ করার পরে না তুমি বুঝতে পারবো যে আরো কত এক্সট্রা লাগবে দুশো টাকা লাগবে এক্সট্রা সিমিলার এটাই তুমি এখানে এক হাজার টাকার বাজার না এখানে হচ্ছে তুমি একটা সিমিলার দ্রবণ তৈরি করবা তাহলে এর জন্য তোমার হচ্ছে বেসিক্যালি ভাইয়া দেখতে হবে এই যে সিমিমোলার দ্রবণের জন্য কতটুকু তোমার জিনিসপাতিটা লাগে এরপরে তুমি বুঝবা আর কত যোগ করতে হয় এরকমও হইতে পারে তুমি ইলিশ মাছ কিনতে গেছো তোমার সাথে টাকা আছে তো তুমি ইলিশ মাছ কিনতে যাই দেখলা লাগবে বারো হাজার বারোশো টাকা তোমার সাথে আসে এক হাজার টাকা তাহলে তুমি বুঝবা যে আর কত এক্সট্রা লাগবে দুশো টাকা সিম্পল ওকে তাহলে চলো বের করি তাহলে ভাইয়া আমার এখানে এম এন এস সিএলটা কত ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ সোডিয়াম ক্লোরাইডের খরচ হচ্ছে ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ডাব্লিউটা বের করব তাহলে বুঝতে পারবো যে এত ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করতে হইলে মানে সেমিমোলাটা তৈরি করতে হইলে আসলে মোট কত গ্রাম লাগবে তাহলে আমরা জানি ডাব্লিউ বাই এম ইকুয়াল টু এস বি তাহলে সুতরাং ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হবে এস বি এম যেখানে এস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ আর এম হচ্ছে কত ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ তা দেখি আমরা এটা কত আসে এটা আসে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু ফিফটি এইট পয়েন্ট ফাইভ এটা আসে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ তার মানে তুমি যদি এত সেমিমোলার তৈরি করতে যাও হ্যাঁ সেভেন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ গ্রাম তাহলে তুমি যদি সেমিমোলার দ্রবণ তৈরি করতে চাও তাহলে ত
এত গ্রাম হচ্ছে ডাব্লিউ লাগবে এখন তুমি ডিসি লাগো কতটুকু ফোর পয়েন্ট নাইন গ্রাম তাহলে তুমি বুঝবে এক্সট্রা কত লাগবে তাহলে বলছো না যে আরো কত গ্রাম যোগ করতে হবে যে আরো কত গ্রাম মানে আরো কত এক্সট্রা তুমি দিসো এতটুকু লাগবে এতটুকু তাহলে এক্সট্রা কতটুকু তাহলে এটা থেকে বাদ দাও তাহলে আমরা এক্সট্রা এক্সট্রা বের করি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন তাহলে এটা কত আসে দেখি আমরা মাইনাস ফোর পয়েন্ট নাইন এটা আসবে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান টু ফাইভ থ্রি তাহলে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান টু ফাইভ কোথায় এই যেটা এটা হচ্ছে আমার ভাইয়া আনসার ওকে তাহলে এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ভাই আমার আনসার তাহলে এক্সট্রা কতটুকু লাগছে এটা আমার বের করছে এই যে টু পয়েন্ট ফোর ওয়ান ওকে পরবর্তী আমি সেগুলোতে যাই মোমে কোন উপাদান থাকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কেমিস্ট্রিতে আমরা কোন অধ্যায় পড়ছি বলতো ভাইয়া আমরা হচ্ছে দুই নম্বর অধ্যায় পড়ছি মোমে থাকে হচ্ছে হাইড্রোকার্বন তাহলে এখন এখানে কি আছে হাইড্রোজেন আছে তাহলে হাইড্রোজেনের আনসার হবে মোম হচ্ছে হাইড্রোকার্বন মানে হাইড্রোজেন আর কার্বন আছে তারপর হচ্ছে কোনটি চাপ দিলে কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্পে রূপান্তর হবে তার মানে ঊর্ধ্বপাতিত পদার্থ চাইছে কোনটা হবে আনসার এই যে করপুর সি টেন এইচ সিক্সটিন ও এটার নাম কি করপুর তাই না এটা আমরা পড়ছি একটি ইলেকট্রনের ভর কত একটি ইলেকট্রনের ভর তো ফিক্স নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন ওতে পাওয়া মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম এই যে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন ওতে পাওয়া মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম তুমি চোখ দিয়ে দেখতে পারবা ইলেকট্রনের ভর আয়ন গঠনের সময় পটাশিয়াম কোন মৌলের ইলেকট্রন বিনাস লাভ করে তা আয়ন গঠন মানে পটাশিয়াম আছে সে যদি আয়নে পরিণত করতে চায় তাহলে তার একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে হবে তাহলে সে হবে পটাশিয়াম প্লাস এই যে যখন সে পটাশিয়াম প্লাস হবে যখন সে পটাশিয়াম প্লাস হবে তখন সে আয়গনের ইলেকট্রন অর্জন করবে কারণ তার আগে ছিল উনিশটা ইলেকট্রন এখন একটা ছেড়ে দিলে কয়টা হয় আঠারোটা আর আঠারোটা মানে কি আর্গন তাহলে এটার আনসার হবে কি আর্গন এই যে আর্গন কই এই যে আর্গন হচ্ছে আমার আনসার কোনটি নন রেডক্স বিক্রিয়া নন রেডক্স বিক্রিয়া মানে কি যে বিক্রিয়া ইলেকট্রনের কোনো আদান প্রদান হয় না এবং জারণ মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে দেখি জিঙ্ক সালফ্রিক এসিড এটা একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এটা হচ্ছে রেডক্স বিক্রিয়া এটা বাদ এফিসিএল টু প্লাস সিএল টু এফিসিএল থ্রি এটা একটা সংযোজন বিক্রিয়া এটাও বাদ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড একটা দহন বিক্রিয়া এটাও বাদ কারণ এই তিনটাই হচ্ছে কি রেডক্স বিক্রিয়া তাহলে এটাই আমার আনসার হবে এনএসিএল সিলভার নাইট্রেট সিলভার ক্লোরাইড এই যে এস মানে কি অধক্ষেপ তাহলে এখানে যেহেতু অধক্ষেপ পড়ছে অধক্ষেপন বিক্রিয়া কি একটা নন রেডক্স বিক্রিয়া তাহলে এটাই হচ্ছে আমার আনসার ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার আনসার আর এটা করে দেখবা কারো জারণ মানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই সোডিয়াম প্লাস ওয়ান আছে এখানেও সোডিয়াম প্লাস ওয়ান তারপরে ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান আছে এখানে এখানেও ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান সিলভার এখানে প্লাস ওয়ান এখানেও সিলভার প্লাস ওয়ান নাইট্রেট এখানে মাইনাস ওয়ান এখানেও নাইট্রেট মাইনাস ওয়ান কারো যান মানে কোনো পরিবর্তন হয় নাই তাহলে এটা কি ভাই আমাদের আনসার ওকে চব্বিশ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটির অবস্থান পর্যায়ের কোন গ্রুপে চব্বিশ চব্বিশটা কে ব্রাদার চব্বিশটা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা ক্রোমিয়াম টোয়েন্টি ফোর তাহলে সে কোন গ্রুপে গ্রুপটা বের করতে বলছে তাহলে তার ইলেকট্রন আসতে কল লাগবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি ফোর তাই না এটা হচ্ছে ক্রোমিয়াম ইলেকট্রোমিন আর এটা তো সাধারণ নিয়মে ব্যতিক্রম হবে তাহলে এটা হবে ফোর এস ওয়ান এখন তার গ্রুপ বের করতে বসছে তাহলে এটা কোন রুলস এর ভিতরে পড়বে এটা পড়বে এস প্লাস ডি রুলস এর ভিতরে এস কোনটা শেষ কক্ষপথের এস ডি কোনটা শেষ কক্ষপথের আগের কক্ষপথের কি ডি অর্থাৎ থ্রি ডি তাহলে টোটাল ইলেকট্রন কয়টা টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যাটাই হবে কি গ্রুপ নাম্বার এস প্লাস ডি রুল এস প্লাস ডি রুল তাহলে আমরা দেখি এখানে এক আর পাঁচ যোগ করলে কথা হয় ছয় তাহলে ছয় নম্বর গ্রুপ হবে এই যে এটা হবে আনসার এক আর পাঁচ যোগ করলে কথা হয় ছয় তার মানে আল্লাহ হাফেজ আসসালাম